ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிஸ்கட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு வெறும் மூணு பொருள் இருந்தால் போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க இந்த பிஸ்கட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு வனஸ்பதி எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பேனில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மெல்ட் ஆனால் மட்டும் போதும் ரொம்ப நேரம் ஹீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இது நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் அடுத்து ஒரு பவுலில் நான் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறேன் அது கூட ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வனஸ்பதியை ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம தண்ணியோ பாலோ எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இது கூட வாசனைக்காக மட்டும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி மாவு பத்திரத்துக்கு மாவு நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி ஒரு அரை மணி நேரம் போல் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா கையில் நெய்யோ பட்டரோ இதோ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து இது மாதிரி பிஸ்கட் மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா பிஸ்கட்டையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பிஸ்கட் செய்யறதுக்கு குக்கி கட்டரோ வேற எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம கையிலே ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இப்ப எல்லா பிஸ்கட்டும் செஞ்சு எடுத்தாச்சு அடுத்து நான் ஒரு தோசை டாவா ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது மேலே பிஸ்கட் அளத்தையும் அடிக்க வச்சுருக்க நான்ஸ்டிக் டவாவை வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் டவாவில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணும்போது அடியில் எண்ணெய் எதுவுமே தடவை தேவையில்ல பிஸ்கட்டு நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் மூடி போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பிஸ்கட் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்குது இதை அப்படியே எடுத்து ஆற வச்சுருங்க இந்த பிஸ்கட் கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் சைட் மட்டும் கலர் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆயிரும் இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் இப்போ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மைதா பிஸ்கட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி இதே மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப